ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಬನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯುನಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಐ ತಿಂಕ್ ಟೂ ಟೂ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಥವಾ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಸಿ ಇಯರ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ರೋಹಿತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಲಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವು ಮೂರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈಚ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೆನ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೆಂಚರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ದೆನ್ ಕರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಡ್ರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಪ್ರಿಲಿಮರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಇನ್ನು ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಏನೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇದೆ ರೈಟ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದೇ ಬೋ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ದ ವರ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಯರ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋರು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಒನ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಟೆಡ್ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ ದೆನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವಿಸ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕೇರ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ ಸ್ಟಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ
टू लैक्स दें हियर वी गेट सिक्स लैक एस आउटसाइड लैबिटीज ओके ना सो टोटल असेट साली आउटसाइड लैबिटीज ना लेस मार दिए हैं तो नरे हियर वी गेट नेट असेट दैट इज थर्टी टू लैक रुपीस हैं ना पांडे ना हम लोग नेट असेट वैल्यू बरुते राइट ही निदर ली लेस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ओके ना नन मोदी के हेड दे क्वेश्चन ने एक्सप्लेन मार वागा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कोड इधर अधिक संबंध पटन था रेट अनु डिविडेंड रेट अनु कोड़ा कोटे जा रहे हैं थोड़ी एट लाख रुपीस है ना पांडे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दे आई एट लाख अन्ना लेस मार दिए हैं तो नरे नम्बर नेट असेट अवेलेबल तो इक्विटी शेयर वाला सी गुटे दैट इज rupees so this is first method right in the next uh, method bandu that is yield value barutte okay na so yield value val yen kottirtare antandre it is main formula of yield value method that is calculation of yield value formula is value per share equal to paid up value of a share into expected rate of earning divided by normal rate of return okay na ಇಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತಗೋಬೇಕಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಇದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯೂಶಲಿ ಎರಡು ಐಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಸಪೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಚ್ ಇದೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ತಗೋತೀವಿ ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವರು ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಪೇಡ್ ಅಪ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿದೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓಕೆನಾ ಇನ್ನು ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಲೆಕ್ ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಫೋರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎರಡು ರೇಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಶೇರ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಿದಾರೋ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ
ದೆನ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇನ್ನು ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎವರೇಜ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಪೋಸ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನಾನು ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪ್ಲಸ್ ಅದರ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಸೊ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಯರ್ ಏಟ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಆಸ್ ರುಪೀಸ್ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಫಾರ್ಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೈನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಆಫ್ ರುಪೀಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಶ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ರೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಏಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಟೂ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲ ಓಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಟು ಇಕ್ವಿಟ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಏಟ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏಟ್ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರುಪೀಸ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಜೀರೋ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೈಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೈಟ್ ನೀನ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಸಿಗುವಂತ
ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯು ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಕ್ವಶನ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ